Çocuklarda reflü hastalığının tanısını nasıl koyarız? Biz hekimlere göre çok iyi bir hikaye yani öykü. Reflüyü bilen bir hekimin yönelteceği soruları aldığı cevaplar ile burada büyük bir yol alabiliriz. Onun için e, biz kendi içimizdeki eğitimlerde hekim arkadaşlarımızla bu konuyu e, aile tarafından iyi belgelenmesi açısından çok önemli görüyoruz. Yani aileyle iyi konuşmak, aileyi dinlemek bu önemli. Burada bize annenin, ailenin anlatacakları son derece önemlidir. Bunun dışında bizim kullandığımız testler vardır. Sintigrafi dediğimiz test kısa bir süreyi gösterir. Çocuğun 24 saatlik yaşantısını göstermez. Bana göre aç karnı yapıldığı için ve kısa süreli olduğu için çok fazla bir değeri yoktur. Buna rağmen sintigrafi ısrarla pozitif diyorsa yani hastalık vardır anlamında konuşuyorsa veya reflü vardır anlamında bir bulgu veriyorsa, sonuç veriyorsa bunu değerli kabul ederim. Ama sintigrafi bu hastada reflü yoktur diyorsa ben çocukla ilgili soruları anneden aldığım cevaplarla değerlendirir, sorunları annenin vereceği cevaplarla değerlendirir, sintigrafinin üstünde durmayabilirim. Yani sintigrafi bize göre bir tarama testidir. Endoskopi Gözle görürsünüz, doku örneği alırsınız, yemek borusunun yangısını göstermesi açısından yani reflü var ise mideden yukarı kaçan asit pepsinin yemek borusunda yaptığı problemleri göstermesi açısından altın standarda sahip bir incelemedir. Bundan reflü ile ilgili verilen tedavilere yanıt vermemiş her türlü hasta başta olmak üzere sindirim sistemi ile ilgili yakınmaları bulunan hastalarda yemek borusu ile ilgili yakınmayı aydınlatmak için altın standart bir testtir dedim. Solunum yolları ile ilgili testler ise bizim pH metre dediğimiz ağız veya burun yoluyla çocuğa yutturduğumuz ve yemek borusunun mideye açıldığı yerde belirli bir ölçümle saptanan mesafeye burundan tespit edilerek oraya yerleştirilen bir probun sürekli orada pH tayinidir. Mide pH'sı 4 ve altında 6 ve altında asittir. 6 ve üzerinde alkali olarak değerlendirir. Sürekli 24 saat bu ölçümü yapar. Bizim için aslında bu ölçüm iyi yapıldıysa son derece değerlidir. Ama bunu da biz daha çok kusan çocuk başka hiçbir şikayeti yok. Bu olgularda değil de çocuğun sık sık tekrarlayan solunum yolu enfeksiyonları veya bir türlü geçmek bilmeyen sık sık tekrarlayan kronik öksürük gibi yani solunum yoluyla ilgili kontrol edilemeyen inatçı sağlık sorunu yaşayanlarda olayda reflü var mı yok mu diye bu probu yerleştirerek 24 saatlik süreç içinde o bölgedeki asitlenmeyi denetleriz. Burada dikkat edilmesi gereken şey çocuğun bu teste ve annenin bu teste uyum göstermesidir. Şu doğru değildir. Çocuğa probu takayım, çocuk ağlayacaktır. E çocuk çok ağlıyor. Bu prob nasıl olsa 24 saat sonra çıkacak, ben bu çocuğa hiçbir şey yedirmeyeyim. Bu yanlıştır. Çocuk 24 saat nasıl yaşıyorsa öyle yaşaması gerekir ki bu test bize sağlıklı sonuç versin. Bunu da dediğim gibi biz tekrarlayan solunum yolu hastalıklarında tedaviyle bir hedefe ulaşamadıysak mutlaka değerlendiriyoruz.